欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：百花奖不合群的赵丽颖才是娱乐圈的聪明人，宁静说对了。今年的百花奖没少被网友吐槽，从提名名单时缺席沈腾，到最终获奖结果公布。但最佳男主角的票选过程中出现三十多票的弃权，这一届的百花奖也陷入了权威性的舆论质疑中。不过男演员这边幺蛾子不断，但最佳女主、最佳女配的最终评选结果却基本得到了一致认可。马丽终于拿下了自己人生中的第一座影后奖杯。赵丽颖也凭借第二十条中的精彩表现，拿下百花奖最佳女配。尽管流量演员和业内权威奖项一挂钩就容易口碑翻车，但是赵丽颖在第二十条中的精彩塑造，却让大多数人心服口服。只是在所有人都挤破头，也要在百花奖上亮相的时候，赵丽颖又成为那个不合群的人。据悉，第二十条几乎成为今年百花奖的最大赢家，最佳女主、最佳女配，甚至最佳导演都被这一部电影包揽。第二十条的剧组甚至全员上阵，张艺谋携马丽、高叶等主演到场。可偏偏赵丽颖缺席了。在这样的社交场合，赵丽颖好像一直都是那个隐形人。每逢娱乐圈的盛会。身为八十五花的赵丽颖就显得格格不入，她几乎不和杨幂、刘诗诗等人互动。在人家亲密贴贴的时候，她独自坐在角落里，像是被冷落的异类。面对镜头的职业微笑，都透露着尴尬。而就是这样的异类，已经成功甩开了八十五花阵营。从幸福到万家，到风吹半夏，再到第二十条。赵丽颖的转型之路走得相当顺利，隔壁杨幂要转型的号角反反复复吹响了无数次，但赵丽颖就在不声不响中用作品证明了自己。这次赵丽颖再度缺席百花奖，看了热搜才知道，她已经在新的剧组里闷声干大事了。电影像《杨花》是著名导演冯小刚执导筹备的新片。赵丽颖前脚和张艺谋合作的电影大爆拿奖，后脚就出现在冯小刚导演的剧组中。回想以前那个在偶像剧里摸爬滚打的赵丽颖，现在的她是真正实现了资源飞升。而且从电影像《杨花》的题材来看，这部电影又是一部冲奖的电影。电影讲述了从监狱里服刑出来的女囚犯，刑满后合作搞钱。经历了种种命运的戏弄，终于向阳而生的故事。赵丽颖作为一番女主，就是撑起整部影片的核心看点。而以赵丽颖的演技，这部电影只要剧情有保障，就是一部能让赵丽颖在电影圈站稳脚跟的作品。从电视剧到电影，赵丽颖野心十足。至于第二十条。本身就是一部引他走进电影圈的敲门石。电影的主角不是他，高光不在他，更不在女性角色的身上。抬头向前看，反而证明了不合群的赵丽颖有多么聪明。当然，在此之前，业内的很多人都看到了赵丽颖的潜力。在一档综艺节目上，宁静就谈及了赵丽颖的野心。她直言，赵丽颖不是爱疯爱玩的个性。如果不是有谢娜和宁静，她是不可能花费时间在综艺上，因为她有自己的表演事业，有自己要拼搏的方向。宁静的这一番话，也是赵丽颖这些年来最真实的写照。作为演员，赵丽颖有自己的短板。曾经的她，因为土气不被时尚圈青睐，因为英文发音被群嘲。但在赵丽颖的身上，同样的事情不会发生两次。岁月沉淀出来的大女主，如今已经成为全能大花。赵丽颖甚至不在意外界的任何声音，只想塑造好的角色、好的作品。别人说她是花旦脸，她不否认，但是她希望自己有一天能够拥有青衣的质感和分量。别人说她在事业上生期结婚，是恋爱脑。
，但连冯绍峰自己都在节目中疑惑，他不确定赵丽颖是爱他，所以才想和他结婚，还是因为需要恋爱，需要婚姻。二零二一年，赵丽颖官宣结束与冯绍峰的婚姻关系，这段只维持了不到三年的婚姻关系。其实已经证明了赵丽颖对感情和婚姻的态度。赵丽颖自我评价：“我可能有的时候不只是独立，是独立到强势，很强势的那种。这不是自吹自擂，是自我剖析后绝对强大的内核。”转型之后的赵丽颖多次入围权威奖项，得不得奖，好像都会成为网友讨论的对象。有人嘲讽她陪跑，她配文继续跑。完全没有气馁的情绪。这次他荣获最佳女配，却不见情绪激动的高兴。他甚至没有到场，简单发了博文。真正激动和骄傲的是他的粉丝。但我想，一个最佳女配实在满足不了赵丽颖的野心。她要成为最佳女主角，要成为无需奖项认可、用作品说话的最佳女主。目前。赵丽颖的状态也的确让人佩服，她像爽文大女主，每次采访都能言之有物，明明白白地袒露自己在事业上的贪婪。和很多半路开香槟的演员艺人不同，赵丽颖从不自我吹嘘，也绝不自我否定。她承认自己的张扬和风光，更迫切地从中汲取营养，成为参天大树。在此之前。赵丽颖几乎常常和八十五花纠缠不休，此前因为电影和杨幂争番位，双方闹得不可开交，甚至让电影宣传都无法收场。但如今看来，赵丽颖从没有把八十五花的其他人当做自己的假想敌，她只是在超越自己。超着超着，一回头，发现以前总是被放在一起比较的对手，都被甩在了身后。总而言之。这次的百花奖最佳女配，赵丽颖拿的实至名归。只是赵丽颖本人好像对这次的奖项没有太大的情绪波澜。这边的讨论热火朝天，但是赵丽颖还在准备自己的新电影，她早就沉浸在新的角色中，开始了又一轮的突破和挑战。在赵丽颖的身上，我算是明白了什么叫做掌声和鲜花的确重要，但她还要赶路。好的、坏的都影响不了他前进的步伐。最后，你对赵丽颖的芯片有什么期待？如何看待她这次的缺席